வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாச்சு வீடியோ போட்டு நீங்கள் தான் போடுறேன் பிகில் சாங் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உனக்காக வாழன்னு நினைக்கிறேன் அந்த லிரிக் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த ட்விட்டரில் பார்க்க போகிறோம் நான் கொஞ்சம் தான் ஊற்றுருப்பேன் சாங் ஏன்னா காப்பி ரைட் இஷ்யூன்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் ஆல்ரெடி சாங்கையும் பேக்ரவுண்ட் பிக்சரையும் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ட்ராக் பண்ணி டைம் லைனில் வைக்கணும் இதோட காம்போசிஷன் செட்டிங்ஸ் வந்து ரைட் கிளிக் காம்போசிஷன் செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா கஸ்டம் ஹெச்டி நான் வந்து தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் தேர்ட்டி டூ செகண்ட்ஸ் டியூரேஷன் இப்போ பிக்சரை வந்து ப்ரீ கம்போஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் ப்ரீ கம்போஸ் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரீ கம்போஸ் ஆகிடும் அப்புறம் ஸ்டி ஒப்பா சிட்டி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வேர்டிங்ஸ்லாம் கரெக்டாக தெரியணும் இப்போ நியூ டெக்ஸ்ட் லேயர் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூ டெக்ஸ்ட் லேயர் இப்போ டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டை அதை ட்ராக் பண்ணி பொசிஷனில் வச்சுக்கலாம் நான் ப்ரீவியூ வீடியோவில் வந்து ஒரு லைன் மாதிரி ஒரு லைன் கீழே கொடுத்துருப்பேன் எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டம்தான் நம்ம இப்போ எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீ செட்ஸுக்கு போனோம் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீ செட்ஸ் அப்படி உங்களுக்கு தெரியலனா விண்டோஸில் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீ செட்ஸ்னு இருக்காங்க போய்ங்க நீங்கள் வந்து அதில் வேவ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் வேவ் வார்ப் அப்படின்னு ஒரு ச எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ட்ராக் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்து அந்த வேர்டிங்ஸ் மேலே விட்டிங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் வேவ் ஃபார்ம் மாதிரி அந்த வார்த்தை வரும் இப்போ அந்த வேவ் ஹைட்டை வந்து கம்மி பண்ணிக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற வேவ் வரும் இப்போ நார்மலாக வேவ் வர மாதிரி வரும் வேவ் ஹைட் ஃபோரில் வச்சுருக்கலாம் அதுவே கரெக்டாக இருக்குது
வேவ் வித்து மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வேவ் கொஞ்சம் கம்மியாக போகும் இல்லைனா உங்கள் லெரி கேற்ற மாதிரிலாம் வராது அதிகமாக போயிடும் ப்ளஸ் டி எதுக்குன்னா ஒரு ஒப்பாசிட்டி இப்போ இந்த வேர்டு வந்து அந்த சாங்க்கு ஏற்ற மாதிரி வைக்கணும் அந்த சாங்கோட லிரிக் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு கீ ஃப்ரேம் அது வந்து ஜீரோ ஒன் ஆகிக்குங்க அப்புறம் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக லிட்டில் பிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இன்னும் ஒரு கீ ஃப்ரேம் அது வந்து ஹண்ட்ரட்னு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீ ஃப்ரேம் அதுவாக தானாக இதுவாகிடும் இப்போ அந்த லைட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த லைன் முடிகிறதுல வந்து இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் வச்சுங்க எவ்வளோனா ஒரு நைன்டி எயிட் அதெல்லாம் சம்திங் அது மாதிரி பர்சன்டேஜில் வச்சுங்க இப்போ அங்கே கீ ஃப்ரேம் வந்துச்சு அது ஒரு லைட்டாக முன்னாடி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் அதை ஜீரோவில் ஆகிக்குங்க இப்போ அந்த வேர்டு மறைஞ்சிச்சு இப்போ அது ரெண்டுத்தையும் மொத்த கீ ஃப்ரேமே செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் கீ ஃப்ரேம் அசிஸ்டண்ட் ஈஸி ஈஸ் இந்த ஆப்ஷன் எதுக்குன்னா உங்கள் கீ ஃப்ரேமை ஈஸியாக இது பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து எஃபர்ட் பார்ப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வே ஃபார்ம் போடுது நம்ம கீ ஃப்ரம் சேட்டில் வந்து அது வந்து இன்விசிபிள் ஆகிடும் இப்போ இன்விசிபிள் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துடுச்சு இப்போ நான் நார்மலாக பண்ணுறப்பே தெரியுது உங்களுக்கு அப்புறம் சால்ட்டு ப்ளஸ் அந்த ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த டைமில் நான் இங்கே கட் ஆகிடும் அதுக்கு மேலே அந்த வேர்டிங்ஸ் போகாது கண்ட்ரோல் டி எதுக்குன்னா அந்த லேயரை டூப்ளிகேட் லேயராக பண்ணுறதுக்கு இப்போ செகண்ட் லைன் டைப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி எத்தனாந்து அந்த கரெக்டான அந்த டைம் லைனில் டைம் பொசிஷனில் வைக்கணும் கரெக்டாக இந்த செகண்டுக்குள்ளே இது வரணும் இப்போ செகண்ட் லைன் டைப் பண்ண போகிறோம் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ அது மேலே ரெட்டாக வந்துச்சு இப்போ அது மேலே நம்ம நெக்ஸ்ட் லைனை டைப் பண்ணலாம்
வேர்டை டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதே எஃபெக்ட்ஸ் வரும் ஏன்னா அந்த லேயரோட எஃபெக்ட்ஸ் இதுக்கு வரும் நம்ம அந்த லேயர் தான் டூப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதில் இருக்கிற மொத்த எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை வரும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அத்த லைன் டைப் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதோட இன்வெஸ்டபிள் ஆகுதுன்னு தெரியும் இப்போ நெக்ஸ்ட் லைன் டைப் பண்ணலாம் அதுக்கு இப்போ அந்த ப்ரீவியஸ் லைனை பார்க்கலாம் அதில் வந்து நல்ல எஃபெக்ட்ஸ் தான் வந்திருக்கு இப்போ அந்த ப்ரீவியஸ் இதுவாக செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி இப்போ அந்த லேரு டூப்ளிகேட் ஆகிடுச்சு இப்போ அதோட எத்தனை வந்து மேலே வச்சு இப்போது அந்த டைமிங் படி இதை டபுள் கிளிக் மறுபடியும் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெட் கலரில் வந்துச்சு இப்போ மறுபடியும் நியூ டிக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நான் டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா அது ஈவி எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் ஏற்கனவே நிறைய சாஃப்ட்வேர்லாம் ஆனில் இருக்குது ரன்னிங்கில் இருக்கிறதுனால ரேம் இந்த ஃபோர் ஜிபி ரேம் தான் அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக புரியும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வார்த்தைக்கு போட்ட எஃபெக்ட்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே வரும் நீங்களே கூட ஈஸியாக பண்ணலாம் இன்னும் எதனா வீடியோ வேணும்னா கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை மெயில் ஐடி இருக்குது அதில் மெயில் பண்ணலாம் அடுத்த லைன் டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் மூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதே எஃபெக்ட்ஸ் வரும் வே ஃபார்ம் இப்போ டைம் லைன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் டி மறுபடியும் டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன் அடுத்த லைன் டைப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ட்ராக் பண்ணி எத்தனை வந்து கரெக்டான லைனில் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் முதல்ல பண்ண மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணி மறுபடியும் நியூ டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணோம் அடுத்த லேயர் அதை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் டூப்ளிகேட் பண்ணி இப்போ மறுபடியும் டபுள் கிளிக் டெக்ஸ்ட் மறுபடியும் டைப் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணோம்
இதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துமே இதை மாதிரி டைப் பண்ணும் இப்போது மற்ற வீடியோ முடிஞ்சது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அடோ தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன்